దీపముల కార్తీక దీపములాడిన పాడిన కోడిలు నేడు కన్నెల మనసులు వెలిగిన వెన్నెల కన్నుల వెన్నెల చిందలు చూడు ఎద ప్రేమిదల వెలిగిన జ్యోతులు కాంతులు చెలికిన వెలుగులు చూడు మది మమతల మధువులు ఒలికిన చూడు సొగసులు విరిసిన చూడు ఇది మధుర మధుర సుదల కథల తననం 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 మాకిక్కడ ఏ లోటూ లేదు అయినా కూడా ఒకే ఒక్కటి 
పూజలు కర్మలు చేయటానికి ఒక శాస్త్రి గారే తక్కువయ్యారు రామశాస్త్రి గారు రావటం వల్ల ఆ లోటు కూడా తీరిపోయింది ప్రతిరోజు హోమం పూజలు చేయటానికి ఓ గదుంటే చాలు మేము ఇద్దరమే కదా ధారాళంగా సరిపోతుంది ఇంకా ఏమైనా కావాలంటే అయ్యో ఇంకేం అవసరం లేదండి మా విష్ణు నడు కదా నాకు ఈ మధ్య ఆరోగ్యం సరిగా ఉండటం లేదు అందువల్ల ఈ మధ్య కాలంలో మంచం మీద మాత్రమే పడుకుంటున్నాను ఉదయాన్నే స్నానానికి కొంచెం వేణీళ్ళుంటే చాలు మిగతావన్నీ విష్ణు చూసుకుంటాడు వచ్చేసారు అందరూ మా అమ్మాయి భాగ్యం ఇప్పుడు గుళ్ళో పాట పడిన అమ్మాయే కదా తండ్రికి తగ్గ కూతురు అనిపించుకుంది గుంపులో గోవింద గుంపులో గోవింద ఏమి కాదు నేనేగా పాడను నేనేగా పాడను అదిగో అదే నా కూతురు ఇందుమతి నమస్కారం అయ్యో దీప్ నా ఒంటికి పడదు ప్రసాద్ ఇదంతా విష్ణు తినేస్తాడు లోపల తీసుకెళ్ళు స్వీటు అయితే ఏంట్లే ప్రసాదమే కదా ఈ వంకతోనే స్వీట్లు కలగలం ఇవన్నీ తినడానికి ఎవరున్నారు నాన్న కూడా తీ పంటే పడదు ఈ ప్రసాదం ఒక రెండు రోజులకి ఏం కాదు అయితే అక్కడ పెట్టండి ఇంకేమైనా కావాలా ఇక్కడ అందరి ఇళ్లలోనూ పూజ సామాన్లు సర్ది పెట్టేది మేమే పూజక పువ్వులవి కావాలి కదా ఈ ఇల్లంతా శుభ్రం చేసింది మేమే అది మంచి పనిగా ఇప్పటికి నాకేం అక్కర్లేదు అవసరమైతే చెప్తాను మమ్మల్ని వెళ్ళమంటారా సరే సరి 
తర్వాత పాట పాడేది నీకోసమా ఇంకెవరైనా వినాలనా అవును వినాలనే ఎవరు వినాలి నువ్వేనే ఉదయం నుంచి మహారాణి గారికి కళ్ళే కనపడడం లేదు ఏమన్నావు ఏం లేదు అక్కడే ఉంటుందంటున్నాను అవును ఎక్కడెక్కడో పడుస్తుంటారు శాస్త్రిగారికి పాలిచ్చిరమ్మని మీ నాన్నగారు చెప్పి వెళ్లారు అయ్యో ఈ నాన్నకు అసలు ఏమీ తెలీదు అదేటివు వదలు శుచి శుభ్రత లేకుండా నువ్వు తీసుకెళ్లి ఇస్తే వాళ్ళు కోపడతారు ఇవి అభిషేకం కోసం నేను శుభ్రంగానే ఉన్నాను ఇవ్వు నీ శుచి శుభ్రత వదలయ్యో సారీ పొద్దున్న నదిలో పోని జపం చేసుకుంటున్నప్పుడు నేనేమి చెడగొట్టలేదు కదా ఇప్పుడు అడిగి ఏం ప్రయోజనం అదంతా చేయక ముందే అడుగుండాలి నేనేమి చేయలేదు ఆ ఇందు రాధా కలిసి ఎవరైనా సరే ఆడవాళ్ళు అన్న తర్వాత 
కాస్త వరుపు అనుకోవా ఉండాలి మా ఊళ్ళో అమ్మాయిలైతే ఈ విధంగా ఉండరు చూసుకుంటాను నువ్వేమి శ్రమ పడక్కర్లేదు అక్కడ పెట్టు స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయారని ఇంకో ఆయన పక్కన ఉన్నారుగా అందుకే బండాపకుండా వెళ్ళిపోయింటావు నువ్వు నీ స్టైల్ తగలడా సారీ లక్ష్మి సరే గాని ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళారంటి ఎక్కడికి వెళ్తాం విష్ణు అన్నయ్య ఏవేవో కొన్నారు ఓహో విష్ణు అన్న అందుకే ఇక్కడించుకుంటే తోడుగా వెళ్ళావా నేను బయటే నించున్నాను బట్టల షాప్ కు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం లోపలికి వెళ్ళాను పట్టు సెలెక్ట్ చేయడానికి పిలిస్తేను ఓహో పట్టు సెలెక్ట్ చేయడానికి నువ్వు పట్టు ఎక్స్పోర్ట్ వా కంచి నుంచి దిగొచ్చావా ఏంటి అన్నయ్య రమ్మంటే నన్నేం చేయమంటావు ఏమి చేయకర్లేదు పిలవగానే ఊపుకుంటూ వెళ్ళడానికి సిగ్గులేదట నీకు చిచ్చి చిచ్చి చి పెళ్లి కావలసిన పిల్లవి ఒక మగాడితో బట్టల కొట్టు వరకు వెళ్తావా చచ్చ 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 తర్వాత నా పర్చేస్ కి చాలా సాయం చేశారు ఓహో గోపహెల్గో గాజులు కుంకుమ ఇంకేమన్నారు ఎవరు అదే మీ విష్ణు అన్నయ్య నాతో ఇంకేమంటారు కుంకుమ నచ్చిందో లేదో చెప్పు ఏ గాడుదా బుద్ధుందా నీకు ఎర్ర కుంకుమ కదా తెమ్మానను 
పచ్చబొట్టు పెట్టుకోవడానికి నేనేమైనా పచ్చపొచ్చదన్నా అవునులే పట్టు సెలక్షన్ కే కబుర్లు చెప్పుకోవడానికి నీకు టైం సరిపోయింది ఇది నాకే ఒకలేదు నువ్వే నీ మొహానికి పూసు లక్ష్మి నేను చెప్పేది వినొద్దు నేనేమీ విన్ను అయ్యో అది నేను కొనలేదు నిజంగా నీ కొండం మర్చిపోయాను విష్ణు అన్నయ్య జ్ఞాపకం చేశారు లక్ష్మికి పచ్చరంగే చాలా బాగుంటుంది అన్నారు వద్దంటే అవతల పడద్దాం ఏ కలర్ అయినా తీసుకున్నాం కదా ఎందుకు వేస్ట్ చేయడం సరే నేను బయలుదేరతాను అవునవును పచ్చరంగు ఆ మొహానికి కూడా కాస్త పచ్చరంగు పూసుకుని డోలు వాయించేవాడిని పిలిచి రోడ్లో డాన్స్ చేస్తూ వెళ్ళావంటే నక్కలోళ్ళు అనుకుని కాస్త చిల్లర పడేస్తారు అయ్యో పచ్చరంగు నాకు బాగుంటుందని తీసిచ్చి ఎవరు మీరే నేనా నాకు పచ్చరంగు బాగుంటుందని డైరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు కదా ఆ అమ్మాయితో ఎందుకు నేను ఎవరితో ఏం చెప్పలేదు ఏది ఇచ్చి పంపలేదు నీ పచ్చ కలరు నీ వేషం అయ్యో విష్ణు అనే చెప్పింది నేను అలానే నీతో చెప్తే నీ కోపం వస్తుందేమోనని ఏంటి విష్ణు అన్న చెప్పింది చెప్తాను చెప్పు విష్ణు అనయ్య నువ్వు చాలా అందంగా ఉంటా ఉన్నారు ఏంటది నేనెప్పుడు చూస్తూనే ఉండాలనిపిస్తోంది అన్నారు అవును లక్ష్మి అలాగే అన్నారు కానీ కానీ నీకు కోతి చేస్తాలు ఎక్కువట అందుకని ముక్కు తాడు వేయాలన్నారు శంకర నీకు నా అనంత కోటి ఆశీర్వాదములు నీ కోసం నేను రోజు దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను అక్కకి తమ్ముడి మీద ఎంత ప్రేమ ఎంత అభిమానం కస్తూర్కో చదివేది విను పార్థసారథికి ప్రమోషన్ వచ్చింది వెరీ గుడ్ చాలా మంచి కుర్రాడు వెరీ బ్రిలియంట్ కంపెనీ వాళ్ళు కార్ ఇచ్చారు ఓకే ఓకే ఇంకేం కావాలి తల్లి కొడుకులు కార్లు హాయిగా తిరగచ్చు మా అక్కయ్య ఎంత కాలం కష్టపడిందో తెలుసా నీకు ఇలాగైనా సంతోషంగా ఉండని కార్ ఇచ్చారు అందువల్ల మన ఊరి అమ్మవారి గుడిలో పూజ చేయించాలి నీ గురించే భాగ్య ఉండు భాగ్యలక్ష్మి కుశలమేనా ఏదైనా పొరపాటు చేస్తే బెత్తంతో దండించాలి అంటారు అలా అని మీరు నిజంగానే బెత్తంతో దండించవద్దు 
తను మనందరికి గారాల పట్టి కదా వరే శంకర నీ దొట్టి ఇంతే సంగతులు ఇట్లు మీ ప్రియమైన అక్కయ్య అలమేలు నీ దొట్టి మట్టి బుర్ర నీకు అస్సలు ఏమీ తెలీదు అందుకే ఇంత వివరంగా రాస్తున్నాను ఇంకా ఉంది నువ్వేదైనా చేసే ముందు నీ ముద్దల కూతురు చెప్పినట్టు చేసావంటే అంత సవ్యంగా జరుగుతుంది తను మన ఇంటి మహాలక్ష్మి తామర పువ్వులాగా ఎంతో కళగా ఎంతో ఈ ప్రియమైన తమ్ముడిని తిడుతూ రాయకుండా అత్త ఎప్పటి వరకు ఒక లెటర్ రాసుంటుందా అదే మా అక్కయ్య అంటే అమ్మ చనిపోయిన తర్వాత నన్ను ఎత్తుకొని పెంచింది తనే నన్ను తిట్టే హక్కు ఒకే ఒకళ్ళకు ఉంది అది మా అక్కయ్యకే తను ఎప్పుడు చల్లగా ఉండాలి పూజ గురించి రాసింది కదా శాస్త్రి గారితో మాట్లాడాలి ఓం నమో వ్రాత పతయే నమో గణపతయే నమ ప్రమదపతయే నమస్తే అస్తులంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశనే శివసుతాయ శ్రీ వరదమూర్తయే నమో నమ స్వాహా తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహే తందో దంది ప్రచోదయా స్వాహా మడి అయ్యో అపవిత్రం చేసావు ఇవి పూజకి తీసుకెళ్లి నీళ్ళు అపవిత్రం చేస్తాను ఏంటంటేనండి ఏమన్నారు నా గురించి ఏమన్నారు అదే ఆ గడుగ్గాయితో నాకు కొవ్వు ఎక్కువైందా నాకు ముక్కు తాడు వేయాలా ఉండండి ఉండండి మీ పంచ ఈ ఆటలన్నీ నా దగ్గర వద్దు నువ్వు వెళ్ళి పోజు అక్కడ పూజ జరుగుతుంది అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు త్వరగా కానివ్వండి నన్ను ముట్టుకోకూడదు దేవుడు కోపం వచ్చినా సరే ఆ అమ్మాయితో మీరేం చెప్పారో తెలుసుకోకుండా నేను వదిలిపెట్టను లేదా ఒక్క పంచపాత్ర కడగడం కోసమని ఈ బావుల నీళ్లన్నీ తోడేసినా సరే నేను వదిలిపెట్టను సరే చెప్తాను అక్కడికి వెళ్ళి నుంచో చెప్తాను నాన్న నాన్న ఓహో గొప్పవారే అయ్యో చెప్పనా చెప్పండి నీలాలనే కనులు నేరేళ్ళు మరుని వింటి బాణాలు నీ చూపులు సంపెంగ పువ్వుని నాసికము పున్నమి బింబము నీ వదనం పదడములాయను అధరములు నవశంఖము కంఠము అతి మధురం మదనుడి నిలయాలు కలచాలు కాముడి ఆలయం నీ దేహం నీ 
నీలేతేతులు పద్మములు జగనమే శూన్యమౌ గగనమ్మయే నీనాభి తీరము మది సదనం ఊరువులూరించు అలజడులు దేవి నీవే రతి సదనం నీ శిల్ప సౌందర్యం అతి మధురం మన్మథగమ్యం నీ అందం సదనము నీ దేహం నీ గాత్రపు పరిమళం సుమగంధం మాటలు చాలవు నేను కొలువా దేవలోక మేలేటి దివ్య సుందరి ఓ దివ్య సుందరి ఓ దివ్య సుందరి తెలిపోకు ఇది సాక్షాత్ ఆ దేవిని వర్ణించి పాడింది నీ గురించి కాదు పూజ చాలా బాగా జరిగింది అన్ని సవ్యంగానే జరిగాయి దైవానుగ్రహం ఉంది ఇదిగోనమ్మా ఆశీర్వాదం తీసుకో దీర్ఘాయుష్మానుభవ అమ్మాయికి కుజి దోషం అనే కదా చెప్పారు అవునవును అందువల్ల తొందరగా వివాహం కావాలంటే రోజు పూలమాల కట్టి శ్రీకృష్ణ భగవానుకి వెయ్యాలి అది నీవే స్వయంగా చేయాలి అప్పుడే ఫలితం సిద్ధిస్తుంది
పాలిచ్చి రావాలి బాగా పొద్దుపోయింది ఈ రోజు నువ్వే తీసుకోలేవు నాకు శుచి శుభ్రం లేవంటావుగా వద్దు చెప్పింది చేసుకు చాలు నువ్వే తీసుకెళ్ళువే లక్ష్మి ఎక్కడ పువ్వులు మాల కడుతూ పాటలు పాడుకుంటూ కూర్చుంది అందుకని నేను పంపిందా నేను వెళ్ళనే చెప్పాను కానీ లక్ష్మి ఈ లోకంలో ఉన్నట్టుగా తెలియడం లేదు చూడండి మీరు పాలు తీసుకుని పాత్ర తిరిగి ఇచ్చేస్తే బాగుంటుంది నాకు బోల్డ్ అన్ని పనులు ఇవి నైవేద్యానికి పెట్టాల్సిన పాలు లక్ష్మినే తీసారా మనం వెళ్ళు వెళ్ళమంటుంటే నువ్వే తీసుకెళ్ళు ఎవరు లేరు అక్కడ ఆయన అక్కడే ఉన్నారు మరి నువ్వు రాలేదని నా మీద అరిచారు పాలు కాదు అవి తీసుకొచ్చావని తప్పకుండా చూడాలట త్వరగా వెళ్ళు ఇదిగో దేవుడి పూజ ఆపకూడదట తలకు మించిన పనులు ఉన్నాయి ఎప్పుడు పోయి
ಗಾಧಮಯ ಹೃದಯ ಸರ್ವ ದಾಸೋಹಂ ಮುನಾಯಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಪ್ರಿಯ ಉದ್ಯಾನ ಮುರಾರ ಮಂದಿ ಬಂಧ ಸರಿ ಸಂಗೀತ ಗರಸರಿ ಸಮೂಹ ಬೃಂದಾವನಮಂತ ರಾಧಾರಮ್ಯ ಸುಖ ದೀಪಾರಾಧನಲ್ಲೂ ನೂನು ಪೈ ಮುಟ್ಟುಕೋಕು ದೂರಂಗಾ ನುಂಚ ನೀಲೋ ಏದೋ ಮಾರ್ಪು ಕನ್ಪಿಸ್ತೋಂತಿ ನೀ ಮನಸ್ಸು ಚೇಸೆ ಪನಿ ಮೇದ ಲೇದು ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣಲೋ ಲೇದು ಕೇವಲೋಂ ಮುಕ್ಕುಬಡಿಗಾ ಒಲ್ಲಿಸ್ತು ನಾವಂತೆ ಅದು ನೀಕು ತಿಳಿಟೋ ಲೇದಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ವೇ ಕದಾ ನುವು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತದೇಕ್ಷ ಅಂಟೆ ಏವಿಟ ಅರ್ಧೋಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತಂಲೋ ಚೆಪ್ಪಿನ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾನ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ ಏ ನಮಃ ಈ ಶ್ಲೋಕನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏಂಟೋ ತಿಳಿಸ ನೀಕು ಚದಿವಿಂದ ಮಚ್ಚಿಪೋಕುಂಡ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪಂತೋ ಉಂಡಡಾನಕಿ ಅಂದಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ನೇ ವಲ್ಲಿಸ್ತೂನೇ ಉಂಡು ಗುರುವೇ ಸರ್ವ ಲೋಕಾನ ವಿಷಯ ಇಕ್ಕಡೆ ಕಾದು ಬೈಟ ವರ್ಷಂ ಎಲ್ಲ ವಾರೇ ದಾಕ ಗುರುವೇ ಸರ್ವ ಲೋಕಾನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಬಂಧವೂ ಉಂದಿ ವಿವಾಹಾನಿಕ ಅಧಿಪತಿ ಅಯ್ಯ ಶುಕ್ರುಡು ಏಕಾದಶ ಸ್ಥಾನಲೋ ಉನ್ನಾಡು ಇವನ್ನಿ ಉನ್ನಪ್ಪಡಿಕಿ ದಂಪತುಲು ಐನಪ್ಪಡಿಕಿ ಕೂಡ ಪೊಂತಲ್ ಉಂಡಕಪೋವಚ್ಚು ಯೋಗಲ್ದು ಪೆಳ್ಳಿ ಜರಿಗಿನಪ್ಪಡಿಕಿ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಾಲು ತಪ್ಪವು ಅನಿ ಅರ್ಧಂ ದಾನಿಕಿ ಎದೇನ ಪರಿಹಾರ ಉಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಾರು ಪರಿಹಾರ ಉಂದಿ ದಾನೇಗದ ನೇನ್ ಚೂಸ್ತು ನಾನು ಮುಂದುಗ ವಿನಾಯಕಡಿಕಿ ಪೂಜೆ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಕಾಳಹಸ್ತಿಕಿ ವೆಳ್ಳಿ ರಾವಾಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮುಕ್ಕು ತೀರ್ಚಾಲಿ ತರವಾತ ವೀಟನ್ನಿಟಿನಿ ಮಿಂಚಿ ಇಂಕೊಕ ಕಾರ್ಯ ಉನ್ನದಿ ಮೀರು ಇರುವರು ಕಲಿಸಿ ನೇನು ಚೆಪ್ಪಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ವೆಳ್ಳಗಲ್ರಾ ಹಾ ಮೀರಿದ್ದರು ತಿರುಪತಿ ವೆಳ್ಳಿ ಪಾಪನಾಶನಲ್ಲೋ ಸ್ನಾನ ಚೇಸಿ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿಕೆ ಅಂಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಲು ಚೇಸಿನಟ್ಲೈತೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಲೋ ಚೇಸಿನ ಪಾಪಾಲನ್ನೇ ತುಲಿಪೋಯಿ ಮೀ ಸಂಸಾರ ಜೀವಿತಂ ಸುಖಂಗಾ ಉಂಟುಂದಿ
దేవుడికి మనల్ని కలిపిన ఆ ప్రకృతికి శక్తి ఉన్నది నిజమైతే ఎవరూ మనల్ని విడదీయలేరు కొంచెం ముందు పోని బాబు చూడు ఆ ముక్కు వేసిందే ఆ వాకిట్లో ఆపు 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 రామా ఊరుకోరాస్తాను <laughs> 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 ఈరోజు అలా ఉంటుందో ఏంటో 
ఇంకేమి మర్చిపోలేదు కదా ఏం లేవు ఏం టెక్కయ్యా ఇది నువ్వు వస్తున్నట్టు ఒక టెలిగ్రామ్ పంపితే నేనే స్టేషన్ కు వచ్చేవాడిని కదా బండి నిన్ను చూడాలనిపించింది వెంటనే ఆఖరి బండి పట్టుకుని వచ్చారు కూర్చోడానికి కూడా చోడు దొరకలేదు అడుగుకుంటుంది కింద పెట్టవే ఈ పిల్లెవరు తను ఇంట్లో ఆ పని ఈ పని చేస్తూ ఉంటుంది పేరు జానకి ఏం కులం మానవ కులం ఓ కమ్యూనిస్ట్ పొగరగా మాట్లాడేవంటే ఇదిగో ఈ లోపల పెట్టు వెళ్ళు ఎలా మాట్లాడుతుందో చూసావా చిన్న పిల్ల కదా రాచో ఎరా శంకరం ఈ పిల్ల వంటగాని చేస్తుంది ఏమిట్రా ఈ అమ్మాయా భలేదాని ఒక్క తను వంట చేస్తే నేను భోం చేస్తానా ఆచారాలకు ఎలాంటి లోటు రాని నువ్వు చెప్పింది వేదం అలాగా పాటిస్తున్నాను ఎవరు ఎవరని చెప్తే వదులుతాను వదలవే వదలను నేను అప్పుడే అనుకున్నానులే ఏది నిన్ను ఒక్కసారి కళ్ళార చూసుకొని ఇంకా పసితనం పోలేదనుకో బాగా పొడిగేదిగావు నీ ముందే చెప్పకూడదు గాని ఒరే శంకర లక్ష్మి చాలా అందంగా ఉందనుకో నాదిష్టే తగిలేలా ఉంది ఎరా శంకరం ఇదేమిట్రా నీ చేతులకి మెడకి నగలేమి వేయలేదా ఇవిగో ఉన్నాయిగా ఇవి కాదురా అవన్నీ పెట్టిలో దాచిపెట్టుకుంది అబద్ధం ఆడపిల్లలు పువ్వులు నగలు పెట్టుకుంటేనే అందంగా ఉంటారు వెళ్ళి అవన్నీ పెట్టుకురా అత్తయ్యని కళ్ళారా చూసుకొని కాఫీ తీసుకురాని అత్తయ్య అయ్యో రామా స్నానం చేయకుండా కాఫీ తాగడమా ఎరా శంకరం స్నానం చేయకుండా ఏమైనా నోట్లో వేసుకుంటానట్రా నేను కూడా అంతే అక్కయ్యా స్నానం చేయిందే పచ్చి మంచి నీళ్లు కూడా నాన్నా ఇప్పుడే కదా వేడి వేడి ఇడ్లీలు కారపుడుతో తిన్నారు అబద్ధం చెప్తున్నావా గొంతులో గరగరలాడుతుంటేను కాళ్ళు చేతులు గడుక్కొని సంధ్యా వందనం చేసి పలహారం లాగించేసాను మరి నిన్న తిన్నది నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు 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 ఊరుకు బయలుదేరతాను రేపు ఉదయాన్నే వెళ్ళి టికెట్ బుక్ చేసుకురాడా అసలు విషయం అదేరా ఇప్పుడు వారికి ఎంత వయసో తెలుసా నువ్వేం మావ ఎవరా ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు వచ్చాయి లక్ష్మికి వారికి వెంటనే వివాహం జరిపించాలని నేను అనుకుంటున్నాను జాతకం తెలిసిందే కదా అందుకని జోసుని కలిసి ముహూర్తం కూడా పెట్టించుకొచ్చాను వచ్చే నెల పదవ తారీఖు అక్క వచ్చే నెల పదవ తారీఖు అంటే పెళ్లి పనులకి టైం లేదు కదా అయితే ఏమిటి నువ్వా పెళ్లి చేసుకోబోతున్నావు అంతా నేను చూసుకుంటాను నువ్వు ఊరికే నిలబడితే చాలు నోరు మీరా ఇన్విటేషన్లు వేయించడానికి రేపే ఏర్పాటు చెయ్యి అయ్యో రేపేనా ఏం చెయ్యొద్దు అన్ని నేనే చూసుకుంటాను నీకేం తెలీదు వెళ్ళి ఒక గ్లాసు మంచినీళ్ళైనా తీసుకురా కదవా అయితే వెళ్ళి తీసుకురా ఇప్పుడేనా నేను ఇప్పుడు మాత్రం వేసుకోవాలి వెళ్ళి తీసుకురా వేడినీళ్ళు పట్టుకురా త్వరగా వెళ్ళరా లక్ష్మి అక్కయ్యకి కాసిన వేడినీళ్ళు అంటివు అక్కయ్యా ఊరికే చూసి వెళ్ళడానికి రాలేదు మరి ముహూర్తాలు పెట్టుకుని వచ్చింది ముహూర్తాలు ఎందుకు నాన్న పెళ్లికే పాదసారది ఇప్పుడు మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నాడు కదా అవే నీళ్ళు ఇప్పుడే అంత తొందర ఏమిటి అదే నాకు అర్థం కావడం అయినా ఇంత తొందర పెడితే అలా కొంచెం ఆలోచించుకునే వద్దు ఇదిగో వస్తున్నా ఆవిడకి అసలు కోపం ఎక్కువ వస్తున్నాను చీరలు అవి అక్కడే కొనుక్కోవచ్చు నువ్వు లక్ష్మిని తీసుకుని వైజాగ్ వచ్చే ఏమిట్రా నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతుంటే నువ్వు అటు తిరిగి నుంచున్నావు అదే లేదు అది కొంచెం చెబుదామని ఏమిటి 
అదే పెళ్లి గురించే ఆలోచించాల్సిందే ఉంది అది ఆల్రెడీ నిర్ణయించిందే అయినా కూడా అయినా కూడా ఇంకేదైనా ఆలోచన నీ మనసులో ఉందా ఉంటే చెప్పు చెప్పరా నీ మనసులో ఏముందో చెప్పు చెప్పకపోతే నేను ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతాను నేను ఇంటి పక్కనే రాను లక్ష్మి హఠాత్తుగా నాకు దూరం అవుతుందంటే లక్ష్మిని వదిలి నేను దూరంగా ఉండాలంటే కాస్త అయ్యో అదా అది ఇంకో ఇంటికి ఏం వెళ్ళడం లేదే మన ఇంటికే కదా నువ్వు అక్కడికే వచ్చి ఉండొచ్చు లేదంటే వాళ్ళిద్దరినీ కాపురం పెట్టేసి నేనే ఇక్కడికి వచ్చి నీతో పాటే ఉండొచ్చు ఏమిటి ఏంట్రా సరే కాస్త నవ్వు మొహంతో చెప్పరా సరే నాకయ్య నువ్వు చెప్పినట్టే చేద్దాం నీ ఇష్ట ప్రకారమే కానీ మట్టి బుర్ర నువ్వు ఇలా ఎంత కాలం పూజా కార్యక్రమాలు వాయిదా వేస్తావు గ్రామస్తులు ఇక్కడ మనకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించి ఆశ్రయం ఇచ్చింది వాళ్ల పూజలు కర్మలు చేయడం కోసమే మనం వివరంగా చెప్తే వాళ్ళకు అర్థమవుతుంది నానా అయినా మనకంటూ ఓ బాధ్యత ఉంది కదా ఇంకా వాయిదా వేయటం మంచిది కాదు అంతేకాకుండా నాకు వయసు మీద పడుతోంది నువ్వు బాధ్యతలు తీసుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది అనిపిస్తుంది ఆ స్థాయికి నేను ఇంకా నువ్వు చేయగలవు రుద్రాభిషేకం చేయగలిగిన సమర్థత నీకుందని నాకు తెలుసు ఇకపై గ్రామస్తులు ఎవరిని నిరాశపరచకూడదు సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈశ్వర శాస్త్రి గారు ఇంతకుముందు ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్లారు లక్ష్మికి వివాహం నిశ్చయించారట పురోహితునిగా వివాహాన్ని జరిపిస్తారని వాళ్ళకి మాటిచ్చాను కావాలంటే నీవే అది నిర్వహించు ప్రారంభమే శుభకార్యం అయితే మంచిది కదా నా ఆశీస్ ఎల్లప్పుడూ నీకు నాన్న నా వల్ల ఇది సాధ్యం కాదనిపిస్తోంది నాన్న మీరేగా చెప్పారు ఒక పురోహితుడు అవ్వాలంటే మనసు పరిపక్వ చెందాలని దానికి నాకు ఇంకా సమయం రాలేదు నువ్వెవడరా అది నిర్ణయించడానికి నన్ను బలవంతం చేయకండి స్వతంత్రంగా ఓ శుభకార్యం చేయడానికి నేను చెయ్యగలవు చెయ్యగలనే నమ్మకం నీకు ఉండాలి ముందు నువ్వు తెలుసుకో శిష్యుడి సమర్థతను తీర్మానించవలసింది గురువే నాన్న నాన్న మీరేం చెప్పినా వింటాను కానీ ఇది ఇది నా వల్ల కాదు చెప్పింది చేస్తే చాలు నాన్న ఇది నా వల్ల సాధ్యం కాదు సరే నేను మాటించిన కార్యక్రమం కదా నేను నిర్వహిస్తాను ఏమైంది నాన్న ఎవరికి నాన్న లెటర్ కొంతమందికి ఇంటికి వెళ్ళి ఇవ్వాలి కొంతమందికి ఇన్విటేషన్ పంపితే చాలదు ఉత్తరం కూడా రాయాలి ఇటు చూస్తే పెళ్లికి రోజులు దగ్గర పడుతున్నాయి నేను అక్కడి ఎన్నెం చేయగలను అంతా నిర్ణయించుకున్నారా నాన్న నిర్ణయించుకు ఏం చేయమంటావు చెప్పు అక్కయ్య మాటకి తిరుగుందా ఏకంగా ముహూర్తానికి డేట్ ఫిక్స్ చేసుకొచ్చింది ఏంటి విషయం నేను నేను మిమ్మల్ని వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళను ఎప్పటికైనా వెళ్లాల్సిందేగా నీకు దూరంగా ఉండాలంటే నాకు కష్టంగానే ఉంటుంది నువ్వు లేకుండా ఈ ఇంట్లో ఎలా ఉండగలనో నాకే అర్థం కావటం లేదు అందుకని ఈడొచ్చిన ఆడపిల్లకి పెళ్లి చేయకుండా ఉంటావా ఇప్పుడు పెళ్ళొద్దు నాన్న ఏంటమ్మా ఇది ఇప్పుడు తీసుకున్న నిర్ణయం అయితే నువ్వు పుట్టినప్పుడే నిర్ణయించావు నీకు తెలియదా నా సంతోషమే కదా మీకు ముఖ్యం అవును అందులో సందేహమే ఉంది అయితే నాన్న నాన్న నాకు మాట ఇవ్వాలి ఏంటి 
నేను నేను ఒక నిష్టపడుతున్నాను నాన్న ఎవరతను విష్ణు విష్ణుని పిచ్చిదాన అతను ఎవరో నీకు తెలుసా ఎవరో ఒక శాస్త్రి గారి కొడుకు కేవలం పురోహితుడు అయితే ఏమిటి నాన్న నువ్వు అనుకుంటున్నట్టు అంత తేలిక కాదు పెళ్ళింటే సాధారణమైన విషయం కాదు నాకు ఆయనే కావాలి నాన్న నేను నిర్ణయించుకున్నాను నిర్ణయించుకోవడానికి నువ్వెవరు మరి నన్ను అడిగేగా మీరు నిర్ణయం తీసుకోవాలి నేను నిన్నెందుకు అడగాలి నువ్వు ఒప్పుకుంటే చాలు నిర్ణయించేది నేను ఆ హక్కు నాకే ఉంది అందుకని ప్రేమించడం తప్ప నాన్న లక్ష్మి ఈ వయసులో లేనిపోయిన ఆశలు మనసులోకి వస్తూ ఉంటాయి పర్వాలేదు మర్చిపో మర్చిపో అమ్మా మర్చిపోనగానే మర్చిపోగలనా నాన్న నిర్ణయించుకున్నాన్న అంగీకరించాలి సంతోషంగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలి అది అసంభవం సరే అయితే నేను ఆయనతో వెళ్ళిపోతానా విష్ణుతో నేను వెళ్ళిపోతాను అంటున్నాను వాడుతూ వెళ్ళిపోతావా పెడతాను 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 పోవే వాడుతూ వెళ్ళిపో పోవే పోవే ఎందుకు ఆపేశారు కొట్టండి చంపండి చచ్చినా నేను మారును కొట్టండి కొట్టి చంపేయండి పోయి ఇక్కడించి పోయి చావే పో
लक्ष्मी लक्ष्मी बेली मंच पत्र विष्णु लक्ष्मी तल्ली लेनी बिड आड़पि की एपड़ू मं पुटदी का सत्कर्म वेदालू पुरोहित को नीक विषया मनस अर्थंस मेमको लक्ष्मी पे जरूर लेदे चाव तप ना मो मार्ग ले मार्ग ले मंगल मांगल्ये 
ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಧ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯ ತ್ರಿಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಏಂಟಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಾರ್ ತಾಳಿ ಬುಟ್ಟಿಚ್ಚು ಕೂಡ ಮಂತ್ರ ಚಪ್ಪಟ್ಲೇದು ಅವನು ಎಂದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥಂ ಕಾವಡಲೇದು ಮಂತ್ರ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಾರು ಏಮೈನೋ ಏಂಟೋ ಅರ್ಥಂ ಕಾವಡಲೇದೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇ ನಾ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತು ನಾ ಅಂಟೇ ಬದ್ನಾಮಿ ಶುಭಗ ಸಂಜೀವ ಶರದ ಶತ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬಂದನ ಮೂರ್ತ ಸುಮೂರ್ತೋಸ್ತು ಅಲ್ಮಟೈಪಿಂದ I just can't help it, you know. That's right. You're not going to be a kid. Why are you talking to me? You're not going to be a kid. I'm going to be a kid. Yes. Yes. I'm going to be a kid. You're going to be a kid. You're going to be a kid. ఏంటో తెలుసా మా ఐడియా పార్థ సారథి అని మరి మన ఫస్ట్ నైట్ ని కాస్త వెరైటీగా జరుపుకోవాలి టోటలీ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టైల్ సీ నేను గుక్క తాగా ఎప్పుడు నువ్వు మనం పాత పద్ధతులన్నీ మార్చేద్దాం ఏమంటా ತಾಗು ಬಾಗಿ ಕಮ್ ಆನ್ ತಾಗು ಕಮ್ ಆನ್ ಯೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೈ ಡ್ರಿಂಕ್ ಏಂಟಿ ಬಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದಿ ಸರಿಗರಿ ಇಮ್ಮಿ ನಾನು ತಾಗುತ್ತಾಡ ಲೇದು ನೇನ್ನಮ್ಮನು ಆಡು ಪೆದ್ದ ವಿದ್ವಾಂಸುಡು ಕದಾ ಪೆದ್ದವಳಂದರೂ ನೋಟೋರಿಯಸ್ ಡ್ರಂಕಸ್ ಅಂತ ಚುಪ್ತಾರು ಮಾ ನಾನುಗಾರು ತಾಗರ ಆಯನು ಉತ್ತಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣುಡು ಓಹೋ ಎವರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣುಡು ನೇ ಚುಪ್ತ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಂ ಕಲಿಗಿನ ವಾಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣುಡು ಎಂದಕ್ಕೆ ಅಲಾ ಚುಸ್ತುನಾ ಅವನ್ ಯು ಬ್ಲಡಿ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ 
భాగ్యం ఇది నా వీక్నెస్ ఇలాంటి వీక్నెసెస్ నాకు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విమెన్ ఆడవాళ్ళు అందంగా ఉండే ఆడవాళ్ళు నాట్ మై ఫాట్ యు నో వాళ్ళందరికీ నేనంటే క్రేజ్ వాట్ కెన్ ఐ డూ ఎందుకంటే నేను మగని కదా ఇది తప్పని నాకు అనిపించట్లేదు వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ మాట్లాడు భాగ్యం కమాన్ నీతో నీతో నేను ఒక విషయం చెప్పాలి కమాన్ టెల్ మీ నేను నేను ఒక కమాన్ స్పీక్ అవుట్ నేను నేను ఒకరిని మనసారా లవ్ చేసా రైట్ గ్రేట్ జస్ట్ గ్రేట్ నువ్వు నీ మనసును ఒకరికి ఇచ్చేసావు కదూ వాటర్ఫుల్ ఎప్పుడైనా నాకు నీ మీద నా గౌరవం ఎంతో పెరిగిపోయింది కనీసం రొమాన్స్ లేకపోతే వాట్స్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ అదే మా ఊర్లో ఒక నో నేను ఇప్పుడు నిన్న విషయం గురించి అరగలేదు నువ్వు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాను రియలీ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకో తెలుసా మనం ఒకరి గురించి ఒకరు బాగా అర్థం చేసుకున్నాం వాట్ ఐ ఫెంటాస్టిక్ ఫస్ట్ నెట్ యూనో గర్ రియలీ గర్ సో గుడ్ నైట్ సి యూ చేశాను పాప నా కోసం వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి నీకు బోర్ కొట్టింది కదూ లేకపోతే నాలుగైదు రోజులు నా బాధ తప్పిందిలే అని సంతోషపడ్డావా నేనేమి అలా అనుకోలేదు నో నో ఐ కెన్ బిలీవ్ ఇట్ కొద్ది రోజుల పరిచయంలోనే నీకు అర్థమైంటుంది కదా నేను ఒక యాక్సెంట్రిక్ అని ఒకవేళ నువ్వు అలా అనుకున్నా కూడా ఐ డోంట్ క్యార్ నేనెప్పుడు అంతే సరే కానీ భాగ్యం నా గురించి నువ్వు తలుచుకున్నావా చెప్పు ఏం మాట్లాడవేంటి 
కానీ నేను ఇలా కాదు ఎప్పుడు నీ ఆలోచనలతోనే గడిపాను ఏంటి నన్ను నమ్మడం లేదా ఐ విల్ ప్రూవ్ ఇట్ ఆ సూట్ కేసు లేవు నీకోసమే కొన్నాను ఓపెన్ చేసి చూడు అడుగుతున్నాను చూడాలి I have got every right! Hey! 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 అమ్మా భాగ్యం కడు తిరిగి పడిపోయింది ఏంటో తెలియలేదు బొళ్ళు కాలిపోతుంది హై టెంపరేచర్ లజ్జు ఏమైంది అయ్యో ఒళ్ళు కాలిపోతోంది పార్థు నువ్వు వెళ్ళి మాలతి డాక్టర్ తీసుకురా లచ్చు లచ్చు దేవుడా నేనేం చేయను లక్ష్మి లక్ష్మి కళ్ళు తెరవమ్మా భగవంతుడా లక్ష్మిని కాపాడునైనా లక్ష్మి దేవుడా నా బిడ్డను కాపాడు లక్ష్మి కళ్ళు తెరవమ్మా ఏమైందమ్మా చూడమ్మా లక్ష్మి ఎన్నిసార్లు పిలిచినా పలకడం లేదు ఒంటి మీద స్పృహ లేదు బాగా జ్వరంగా ఉంది భగవంతుడా మాలతి ఎలా ఉందమ్మా 
భయపడ్డానికి ఏమీ లేదు అమ్మా మీరిద్దరూ బయట వెయిట్ చేయండి లక్ష్మిని చెకప్ చేయాలి రాబాబు శ్రీనివాస మా లక్ష్మిని కాపాడు నీ కొండకొస్తాను మాలతి ముందు నువ్వు నాకు స్పలి ఎందుకు మాలతి అలమేల మంగమ్మ నాయనమ్మ కాబోతోంది నువ్వు తండ్రి కాబోతున్నావు అమ్మా స్వీట్ నాకు మాత్రమే కాదు పక్కింటి వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలి చాలా రోజులుగా ఆశపడ్డావుగా మనవడు కావాలి మనవడు కావాలని నీ ఆశ నెరవేరింది ఎవడకో పుట్టబోయే బిడ్డ వచ్చి నన్ను నాన్న అని పిలవబోతోంది ఎగ్జాక్టింగ్ రియల్లీ ఎగ్జాక్టింగ్ భార్యను ముట్టుకోకుండానే ఒకడు తండ్రి కాబోతున్నాడు ఆశ్చర్యంగా ఉంది పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండుంటే బాగుండేది యునో వాయ్ చెప్తాను నా జీవితంలో నేను శారీరకంగా ఏ ఆడదాన్ని సుఖపెట్టలేను ఎందుకో తెలుసా భాగ్యం నేను సంవత్సరానికి పనికిరాను ఏదో ఒకరోజు ఈ విషయం నువ్వే అర్థం చేసుకుంటావనుకున్నాను కానీ ఈ పరిస్థితిలో ఈ సిచ్యువేషన్లో నే నన్ను క్షమించండి వద్దు నీకు పుట్టబోయే బిడ్డని చూడాలని ఎంతగానో తప్పిస్తూ ఉంది మా అమ్మ నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలి అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి ఈశ్వర అందరూ నాకు సహాయం చేస్తావా ఈ విషయం మన ఇద్దరికి తప్ప ఇంకెవరికీ తెలియకూడదు దయచేసి ఒక సహాయం చేయి ఎవరు ఎవరు కావాలి హరిహర సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు ఉన్నారా డాడీ మీకోసం ఎవరో వచ్చారు అది ఎలా గారాలి మహా గణపతి దేవత సుప్రీత సుప్రసన్న వరద భవంతు కాపాడిన ఆయన తీర్థం తీసుకోండి మహాభగవతి దేవతాభ్యో నమ నమో రాధమతయే నమో రాధమతయే నమో గణపతయే నమ ప్రమదపతయ నమస్తే అస్తు లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశన దేవసుతాయ శ్రీ వరదమూర్తయే నమో నమ మహా గణాధిపతి దేవతాభ్యో నమ రే సుబ్బారావు స్కోర్ ఎంతరా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాట్ టూ ధోని ఇరగ తీస్తున్నాడు ధోని ఇరగకూడకపోతే నేనే కొడతాను రా బుడుద్ధాయ నోరు మూసుకొని ఆడతోడ్రా నమో రాధపతయే నమో గణపతయే నమ ప్రమదపతయే నమస్తే అత్తరాయ నాన్ సెన్స్ 
హరిహర సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి మాట్లాడుతున్నాను ఒక్క నిమిషం అండి చెప్పండి నో 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 రేపు మంత్రి గారింట్లో పూజ తర్వాత వారి అల్లుడు గారింట్లో పూజ ఆ తర్వాత ఆయన చిన్నింట్లో పూజ ఫిబ్రవరి థర్టీ ఫస్ట్ ఫ్రీ కావాలంటే ఆ రోజు వచ్చి మీకు పూజ చేస్తాను నేను ఊటీ వెళ్ళబోతున్నాను అక్కడికి వచ్చి కావాలంటే మీరు లిస్టు తీసుకోండి నాకు మాత్రం అడ్వాన్స్ పంపించండి వివరాలన్నీ ఫోన్లో చెప్పాను కాబట్టి ఇక ఉంటాను ఇక మీద మీరు భేషుగ్గా వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించవచ్చు మిమ్మల్ని ఎవరు ఏమి చేయలేరు జాతక ప్రకారం నా పొజిషన్ ఎలా ఉందంటారు అంతా సూపర్ దీంట్లో దక్షిణ బాగా పెట్టండి అమోఘంగా ఉండండి సరే స్వామి మేము వెళ్ళొస్తాం మంచిది మంచిది వెళ్ళరాండి అసలు వెళ్ళిపోయారా ఏం కావాలి పూజకి అంతా టైం లేదు జాతకం కావాలంటే టక్కని చూసి పంపించేస్తా అందుకోసం నేను ఇక్కడికి రాలేదు మరి ఎందుకు వచ్చినట్టు పూజ చేయడానికి నాకు టైం లేదు అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని తర్వాత రాపో నేను రామశాస్త్రి గారు అబ్బాయిని నా పేరు విష్ణు రామశాస్త్ర విజయనగరం రామశాస్త్రి గారు విజయనగరం ఓ రామశాస్త్రి గారు కూతు కూతానా కూతు ఓ మై గాడ్ రామశాస్త్రి గారు పెద్ద వేద విద్వాంసులు ఆయన నాకు గురువు గారితో సమానం అవును ఆయన ఎక్కడున్నారు ఇప్పుడు భద్రాచలంలో ఉన్నారు బతకడం చేత కానీ మనిషి నేను కూడా ఆయనతో కొంతకాలం గడిపాను ఆయన దయవల్లే నేను ఇంత విద్య నేర్చుకొని ఇవన్నీ సంపాదించగలిగాను యూనో విష్ణు ఈ వైజాగులో మంత్రం చెబితే డబ్బే డబ్బు ఏ మంత్రమైనా చెప్పుకో చివరిలో స్వాహ అని చెబితే చాలు అక్కడ ఉన్నటువంటి జనాలంతా కూడా సాటిస్ఫై అయిపోతారు నేను చేసే పూజా విధానాన్ని చూసే మంత్రి గారే స్వయంగా ఇచ్చిన బిరుదు ఘనపాటి అని ఇప్పుడు ఏమైంది వైజాగ్లో ఘనపాటి అని పేరు చెప్తే చాలు బిజినెస్ అంతా షోయే కదా కానీ ఇది బిజినెస్ కాదే ఓ నువ్వు మీ నాన్నగారులాగే ఉన్నావే సరే కానీ నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు తీర్థయాత్రల నుంచి కాశీ హరిద్వార్ ఋషికేష్ కొద్ది రోజులు కాంచీపురంలో ఉన్నాను తిరుగు ప్రయాణంలో పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ చూసి వచ్చావు కొన్ని రోజులు మా ఇంట్లో ఉండి రెస్ట్ తీసుకొని ఆ తర్వాత ఇక్కడి నుంచి వెళుతూగానులే కాదు మీరు కొన్ని రోజులు ఉండాల్సిందే నేను పిలవటానికి ఇంత రాగంది యాజ్ వస్తుంది నేను చెప్పాను కదా విజయనగరం రామశాస్త్రి గారని వారి కుమారుడు ఈయన నమస్కారం అక్కడ ఉన్న వేద పాఠశాలనే కదా మీరు పనిచేశారని చెప్పారు విష్ణువు కొన్ని రోజులు ఇక్కడే ఉంటాడు చాలా మంచిది పేరు విష్ణునారాయణ మీరు తీర్థయాత్రలకు వెళ్లారని చెప్పినప్పుడు ఇలా ఉంటారని నేను ఊహించలేదు ఇంత చిన్న వయసులో మీకు కాశీకి వెళ్లాలని ఎందుకు అనిపించింది ప్రత్యేకంగా ఏమి లేదు పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ చూడాలని అవన్నీ బొట్టి మాటలు చూడటానికి ఎన్నో మంచి స్థలాలున్నాయి నన్ను చెప్పమంటారా ఒకటి స్పిరిచువల్ వే ఆధ్యాత్మిక మార్గం లేకపోతే మనశాంతి కోసం వీటిలో ఏది ప్రశ్న జవాబు మీరే చెప్పారు వీటిలో రెండోది అనుకోండి 
మనశ్శాంతి మెంటల్ పీస్ తర్వాత అది లభించిందా అడుగుతున్నానని తప్పుగా అనుకోకండి అవును మీకేమిటంత ప్రాబ్లం ఎనీ ప్రెస్టేజ్ ఇష్యూ అదే లేదు నాకు సంబంధించినంత వరకు ఏ ఎంగేజ్మెంట్ లేకపోతే చాలా బోర్ ఆ బోర్ నుంచి తప్పించుకోవడానికే నేను మోడలింగ్ చేస్తున్నాను దట్ కీప్స్ మీ బిజీ అండ్ హ్యాపీ పంచమ దివసే ప్రేదం పంచమ దివసే ప్రేదం ఆవాహయామి ఆవాహయామి షడ్ దివసే షడ్ దివసే ప్రేదం ప్రేదం ఆవాహయామి సప్తమ దివసే సప్తమ దివసే ప్రేదం ఆవాహయామి
ఇంట్లోకి ఇలా పిచ్చి పెట్టిన దాన్ని అరుస్తున్నావు బాబాయ్ పళ్ళు కార్యక్రమాన్ని చెడగొట్టకు సవిటిగా మార్చి క్రతువు చేయించడమేనా మీ ధర్మం మీరు ఆయనకి వేదాలు నేర్పించింది ఇలా చూడ్డానికేనా లేదు నాన్న నేవే అనొద్దు ఎవరు బలవంతం మీద చేయట్లేదు నేను నేనే స్వయంగా చేస్తున్న కార్యం ఇది వద్దు నా విష్ణు సవిటి అవ్వకూడదు నేను ప్రాణాలతో ఉన్నంత వరకు దీనికి ఒప్పుకోను నేను దీనికి ఒప్పుకోను నేను దీన్ని భరించలేను లక్ష్మి ఏమైందమ్మా నీకు ఆచారాన్ని వ్యతిరేకించకూడదు రామ్మా రా ఏమైందమ్మా నీకు క్రతువుని జరిపించని లేదంటే లేదంటే నా కొడుకు ఆత్మ శాంతించదు లక్ష్మి శాంతించదు నా బిడ్డకు తండ్రి ఇంకా చావలేదు తన తండ్రి బ్రతికి ఉండగా వీడిని ఇంకో కర్మ చేయాలి లక్ష్మి ఏమిటి కొనవాలేది తెలీదు ఆ రోజు ఆయుష్మాన్ బాబాను దీవించారే అది వేరేవరో కాదు మీ కొడుకే వేరే రెండు మన అబ్బాయి అగ్రహారీకులు అందరి ముందు పరువు పోయింది కదరా లోపలికి తీసుకువెళ్ళు నీకు పిచ్చిగా నెక్కింది ఏమిటే లోపలికి పద మీ తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరికి ఇప్పుడు తృప్తిగా ఉందా ఇంకా ఎందుకు ఇక్కడే నిలబడ్డారు కార్యం పూర్తయిపోయిందిగా వెళ్ళండి ఇక్కడి నుంచి నిన్ను కూడా కలిపే చెప్తున్నాను అంత నాశనం చేశావు కదరా నీ కృష్ణుడా పోరా ఇక్కడి నుంచి లక్ష్మీని బదులు తనని బదులు బదులు
ಪುಂಡಿ ಪ್ರೇಮ ಭಾವ ದೇವರಾಗಮ ತುಳ್ಳಿ ತುಳ್ಳಿ ಮೌನವೀನ ಪಲಿಕೆ ಮೋಹಮು ಪ್ರಣಯ ದೇವತ ಪರ್ವಮೇಯವ ಮಧುರದಾಮೇ ತೀರ್ಚಿ ಬೆಳ್ಳವಾ 